സ്റ്റുഡൻസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അബ്സോർപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷന് അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ ആകിരണ പ്രക്രിയക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഘടനയെക്കുറിച്ച് അഥവാ വില്ലസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കി വില്ലസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നാം കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ പ്രോസസ്സസ് വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്കോൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ അതായത് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ബിഹൈൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇതിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അഥവാ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസസ് ഇതെല്ലാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അഥവാ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ലോവർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നോക്കിയ ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷനായി അഥവാ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈക്വലായി ഇത് തന്നെയാണ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസിഡോൾ ടു ലാക്ടേൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മളുടെ ഫാറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ കെൻ ആൾസോ ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൌട്ട് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂമ് മുഴുവൻ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫ്യൂഷനാണ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ വാട്ടറിൽ കുറച്ച് ഇങ്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇതും സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും ഇതേ രീതിയിലാണ് ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് സം അമിന ആസിഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദിസ് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇവയുടെ ഒക്കെ അബ്സോർഷന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഏതായിരുന്നു ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും ഓക്കെ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോസിസ് ആണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഓസ്മോസിസ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കോൾ ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ദ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെ മനസ്സിലായോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നടക്കുന്നത് ത്രൂ ദിസ് ഹാപ്പൻ അലോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേ
ഒരു ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അഥവാ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സാൾട്ട് എക്സെട്ര ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ നോർമലി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വഴിയായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അബ്സോർഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എന്താണ് ആവശ്യമാണ് അതായത് മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസും സാൾട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ബ്ലഡിലേക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് സൂചനകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അബ്സോർഷന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാമല്ലോ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അടുത്തത് ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിൽ എന്താണ് ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് ആണെങ്കിലോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഇതുവഴി നടക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു സെമി പെർമിയാബിൾ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെയാണ് ഓസ്മോസിസ് നടക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ സിമിലാരിറ്റി സിമിലാരിറ്റി എന്താണ് ഇത് മൂന്നും നടക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഥവാ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കായിരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സുജന അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനാസിഡ് ഒക്കെ എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പിന്നീട് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണെങ്കിലും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി ഗ്ലൂക്കോസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ അഥവാ ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും അബ്സോർഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എത്തുന്നത് ഇനി ഫുഡ് എത്തുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ നടക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ നടക്കും ബാക്കി വരുന്ന സാൾട്ടുകളുടെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ അബ്സോർഷൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വൈറ്റമിൻ കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ആൾസോ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ
എന്താണ് ഹാസ് ദ ഡൗട്ട് റൈസ്ഡ് ബൈ ദ ആദിത്യൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ബീൻ ക്ലാരിഫൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ആ ഡൗട്ട് എന്ന് എന്തായിരുന്നു പ്ലാൻസ് വിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് യൂസ് ഫുഡ് ബൈ ദം സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദെൻ വൈ ടു ബി ഹൂ റിസീവ് ഫുഡ് ഫ്രം പ്ലാൻ ഹാവ് എ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ശരിയാണ് അല്ലെ പ്ലാൻസിന് ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ല നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഡയജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയജഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ആൻഡ് അബ്സോർബബിൾ ഫോം അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസ് വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ ആൻഡ് അബ്സോർബബിൾ ഫോം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാൻസിന് ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചുമർ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രഫീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തി ഡയറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ് ദ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കീപ്പ് ഡിസീസസ് അവേ ഫൈബർ എസെൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോറി അവോയ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ഹെൽത്ത് മാറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പം കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഈ പറ പഠിച്ച പാഠത്തിൽ ഡയജഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എവിടെയും ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ഫൈബേഴ്സിന് ദഹനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്ന് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ റോൾ എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈബർ കണ്ടൻ ഇൻ സിറൽസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഡയജഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫുഡ് അതായത് ഈ ഫൈബറിന് ഡയജഷൻ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ പകരം എന്താണ് അതിൻ്റെ റോള് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ അബ്സോർഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഡെഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആകീർണ പ്രക്രിയയിൽ അബ്സോർഷന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ സഹായകമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അബ്സോർഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർഷൻ പ്രോസസ്സിന് ക്ലിയർ ആയാലും അതുകൊണ്ടാണ് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അസസ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലെറ്റസ് അസസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ബൈൽ ബൈലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ റീജിയനിലായിരിക്കും അത് കാണപ്പെടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിവർ ലിവർ ആണല്ലേ ബൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് എൻസൈംസ് ആർ ഫൗണ്ട് എൻസൈംസ് ഇല്ല എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് സീക്രട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റമക് സ്റ്റമക്കിലേക്കാണോ അല്ലല്ലോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ റീജിയനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫാറ്റ് ഇൻ ടു ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ശരിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റിന് ടൈനി പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ബയലിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ യും ഡിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയജഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഡയജഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വില്ലസ് ആണ് അതായത് ഫിംഗർ സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ വാളിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ വാളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് അതിനെയാണ് വില്ലസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വില്ലസുകൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്നടുത്ത ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു